அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த விடல பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சாப்டர் டூவில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன ஃபைவ் மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவில் யூ ஆக்சஸ் த மல்டி ஐட்டம் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த லெசனில் மிச்ச இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு லெசன் ஒன்று முடிச்சாச்சு லெசன் த்ரீ முடிச்சாச்சு லெசன் ஃபோர் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்படி லெசன் டுவெல் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் ஸோ பிளே லிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கொஷினை நான் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டால் நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியாமல் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்டோட இன்னொரு பேர் வந்து கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏன் யூஸ் பண்ணுவோம் பேசிக்காக கிளாஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஒரு லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் லிஸ்ட்டு வந்து அலோவ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தட் யூ கேன் கிவ் எ நேம் டு எ மெமரி செல்ஸ் ஓகேவா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கேம் மாஸ்டர் மைண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கலர் இருக்குது you must keep track of a list of four colors that the player guesses instead of using four separate color so basically nam enna pannuvom so ipa naal mark na store pannanum ingala m1 equal to or variable m2 equal to or variable m3 equal to or variable m4 equal to or variable naal variable create pandradhu pala or list ah na create panniduven okay va so adha avanga colors ku vandu solliranga so instead of using four separate variable you can use a single variable predict and the predict endradha pathinga list so in the point romba romba mukkiyam what list do not allow us to do is name the various parts of a multi item object so the list la nammala panna mudiyadu so ipo the 10 na enna exact ah enna part innu na theriyala la summa edho onnu irukku so adhu dhaan vandha avanga undu solranga ipo adukku nam or name kudukka mudiyadu list ala paathina in the case of a predict unga predict endra name vechirukanga don't really need to name the parts you don't using an index to get sufficient each color so nam eppadi list la ulla elements access panuvom index number vach access panuvom so nam enna da nam name pannala na kuda nam index number vach nammala access panna mudiyum so in the list concept la ana or something complex like or person data va nam store pandrom ingala so we have multi item object where each item is a named thing so multi item object na onnu illa or object ku nariya characteristics irukum இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்னா என்ன இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் ரோல் நம்பர் ஏஜ் மார்க்ஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் இப்படி லொட்டு லொசுக்குன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பர்சனுக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேம்டு திங் தான் ஸோ இந்த மல்டி ஐட்டம் வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஐடி அண்ட் இமெயில் ஒன் குட் யூஸ் அ லிஸ்ட் டு ரெப்ரஸண்ட் அ பர்சன் சப்போஸ் நீங்கள் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பர்சன் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இது வந்து ஐடி இது வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி ஸோ ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னே இப்போது இப்போ ஜென்ரலாக உள்ளவங்களுக்கு இது எதுக்கு இவங்க இது கொடுத்துருக்காங்க இது என்னது இது என்னது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியாது லிஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா பட் அது சச் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் டஸ் இன் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ஸ்பெசிஃபை வாட் ஈச் பார்ட் ரெப்ரஸன்ட் ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே என்ன சொல்லுதுன்னு நமக்கு வந்து தெரியல ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம கொடுத்து வந்தோம் இந்த இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் சொன்ன பே வாட் லிஸ்ட் டு நாட் அலோ அஸ் டு டூ இஸ் நேம் த வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் அ மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாத நான் போச்சுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ்க்கு எப்போவுமே ரெண்டு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் ஸோ சில வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அது கிளாஸ் பற்றி பேசும்போது நம்ம பார்ப்போம் டு ரெப்ரஸண்ட் மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் ஈச் பார்ட் இஸ் நேம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டும் நேம்டு ஸோ அதே மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இங்கேயே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த பர்சனை பட் ஆனால் ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே இங்கே நேமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பர்சன் ஸோ கிளாஸ் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து பைத்தான் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ கிளாஸ் பர்சன் கிளாஸு பக்கத்தில் இருக்கிறது கிளாஸ் நேம் இந்த பர்சன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா டைப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனு இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் இல்லைனா அதை வந்து மெம்பர் வேரியபிள் இங்கே மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நியூ டேட்ட
இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிளாஸோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இப்போ பர்சன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குதுன்னா நம்ம பர்சன்றது நானே நம்ம வேறு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்கள் மட்டும் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சிமிலர் பிகேவியர் இருக்கலாம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே நேம் இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ரோல் நம்பர் இருக்கும் அப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதே ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மேட்ச் ஆகுது இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ டாட் 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 ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் ஸோ நீங்கள் பைத்தானில் சாப்டர் டென்னு நினைக்கிறேன் அதில் நீங்கள் படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் பி ஒன் ஈக்வல் டு பர்சன் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதான் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பி ஒனில் இருக்க ஃபீல்டுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் நேம் வந்து பத்மஸ்ரீ லாஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் வந்து பாஸ்கர் ஐடி வந்து சம் நம்பர் இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ அதான் அவன் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் செட்டிங் அ ஃபீல்டு கால் ஃபஸ்ட் நேம் வித் நேம் வித் வேல்யூ பத்மஸ்ரீ அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேம் வித் வேல்யூ பஸ் பாஸ்கர் ஐடி வித் வேல்யூ சம்திங் இமெயில் வித் வேல்யூ சம்திங் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சோடனே நான் சப்போஸ் ஃபஸ்ட் நேம் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு பத்மஸ்ரீன்னு எனக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட் நேம்னு நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் இப்படி தான் நம்ம கொடுப்போம் ஃபஸ்ட் நேம் ஆஃப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதை கன்ஸ்ட்ரக்டார் செலக்டார் நீங்கள் படிக்கும் போதே நான் சொல்லி தந்திருப்பேன் கெட் நேம் கெட் லாட்டிடியூட் கெட் லாஞ்சிடியூட் ஞாபகம் இருக்கா இல்லைன்னா செக் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது ஓகே இல்லை டன் இல்லை இப்படி தான் நம்ம வந்து வேல்யூஸ் கொடுப்போம் அதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஃபைன்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட் ரெப்ரஸண்ட் அ பர்சன் ஓகேவா இட்ஸ் டெஃபினேஷன் டெஃபினேஷனாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் இதோட கிளாஸ் டெஃபினேஷன் ஓகேவா its definition adds a new data type called a person once defined so first define one no definition on the adds a new type called a person okay va once defined we can create new variables or instances of the type instance na onnu illa example in the new variable na avanga solranga la idu avanga edha mean pandranga na object ah mean pandranga so in the case la pathina p1 rendu pathina instance new variable object enna na sollikala ninga So, person is referred to a class, while P1 is referred to an object. Okay, wow. So, if you look at that, 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 I mean, in a student class, there are students. That's why you get it. So, person is a cookie cutter. P1 is a make a particular cookie. You can make a cookie cutter. You can make a cookie cutter. You can make a cookie cutter. You can make many cookies. So, if you look at that, you can mark it in the exam. So, same way, this is the most important. Using class, you can create many objects of that type. Okay, wow. Next. So far, you have seen how a class define a data abstraction by grouping related data items. Class is not a data item. That is why we have to define functions. What do we say to the functions? Subordinate to the class. What is the job? We have to define the data in the class. That is why we have to define the data in the class. That is why we have to define the data of the object. ஒரு சிம்பிள் உதாரணத்தை சொல்றேனே இப்ப ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதுல என்னென்ன இருக்குதுன்னா நேம்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது வேரியபிள்ஸ் நான் சொல்றது ஏஜ் மார்க்ஸ் ஸோ மெத்தட்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் கெட் மார்க்ஸ் கெட் மார்க்ஸ்னா என்னது அந்த மார்க் வந்து ஃபெச் பண்ணி நம்ம கொடுக்குது அதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது பேசிக்கா இங்க இருக்க வேரியபிள்ல ஆக்சஸ் பண்ணுது யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இஸ் நட் நாட் ஜஸ்ட் டேட்டா வெறும் டேட்டா மட்டும் கிடையாது அதில் ஃபங்க்ஷனும் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸுக்கு ஒரு சபார்டினேட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஜாப் என்னென்னா அந்த கிளாஸில் இருக்க டேட்டாவில் வேலை பார்க்குறது தான் டு டூ திங்ஸ் என்ன மாதிரி வேலை மாடிஃபை ஆர் அனலைஸ் த டேட் ஆஃப் அ பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா பண்டில்டு டேட்டான்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவில் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கடைசியாக கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் ஆல் த அபோ எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன் கேன் கன்க்ளூட் தட் In the data abstraction, data abstraction is not clear, hiding the uh, part, so showing only the essential and uh, hiding the implementation. So, beauty of data abstraction is that a complex data, now we have to look at this case, this is a complex data, that is how it is very simple way to represent it. Okay, wow. this is the data abstraction, it is the most important thing. So, we have to do the list, but we have to do the list, but we have to do the list, but we have to do the list. இந்த டென்னா என்ன ட்வெண்ட்டினா என்ன ஃபார்ட்டினா என்ன ஸோ அது நீங்கள் இந்த பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாலும் அதுதான் பத்மஸ
சோ ஆதார் நம்பரா சோ இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாது இல்ல ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம நேம் கொடுத்துருவோம்னா நமக்கு தெரியுது இல்ல அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி லிஸ்ட்னா நீங்க ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் ஒவ்வொரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஆனா கிளாஸ்னா அப்படி இல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா போதும் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கான்ஸ்ட்ரக்ட் கிளாஸ் கான்ஸ்ட்ரக்ட் ஸோ பாயிண்ட் ஸ்டோரி மெம்பர் கிளாஸ்ல வேரியபிள் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்க்கு நீங்க நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அதாவது நிறைய இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மெத்தட்ஸ் வந்து கிளாஸ்ல இருக்க டேட்டா வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஸோ அந்த பர்சன்றது கிளாஸ் பி ஒன்றது இன்ஸ்டன்ஸ் கிளாஸ்ன்றது பண்டில் டேட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தட் ஒர்க் ஆன் தட் டேட்டா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ பிளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்க